second standard third term evs subject day and night part 2 do you know neil armstrong was the first man to step on the moon nilavil mudan mudalaga kaaladi veithavar neil armstrong the stars stars means natchatrangal there are countless stars in the sky வானத்தில் எண்ணிக்கையில் அடங்காத அளவிற்கு அதிக அளவிலான நட்சத்திரங்கள் உள்ளன த சன் இஸ் த நியரஸ்ட் ஸ்டார் சூரியன் தான் நமக்கு மிகவும் அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் த ஸ்டார்ஸ் சைன் டியூரிங் த டே டூ பகலிலும் நட்சத்திரங்கள் ஒளி வீசி கொண்டுதான் உள்ளன பட் வி கெனாட் சி தேர் லைட் பிகாஸ் த சன் இஸ் மச் பிரைட்டர் Then the other stars. பகலில் ஏன் நமக்கு நட்சத்திரம் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னா சூரியன் நட்சத்திரங்களை காட்டிலும் இது மிக அருகில் உள்ளதாலும் இதனுடைய ஒளி அதிக அளவில் பிரகாசமாக இருக்கிறதுனால மற்ற நட்சத்திரங்கள் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை வி சி தட் எ குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்பியர்ஸ் டு ஃபார்ம் எ பேட்டர்ன் இன் த ஸ்கை நம்ம வானத்தில் பார்க்கும்போது சில நட்சத்திரங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு வடிவ அமைப்பை நமக்கு காட்டும் அதுக்கு பேர் தான் பேட்டர்ன் ஹாவ் யூ சீன் எனி ஸ்டார் பேட்டர்ன்ஸ் நீங்கள் இது மாதிரி நட்சத்திரங்கள் அமைந்துள்ள அமைப்புகளை பார்த்துள்ளீர்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா கைட் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க வானத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபிகரை பார்ப்போம் டூ யூ நோ The position of the pattern of stars helped people to know when to sow and harvest crops. அதாவது அந்த வானத்தில் தோன்றக்கூடிய நட்சத்திரங்களின் அமைப்புகளை வைத்து மக்களாகி நாம் என்ன செய்கிறோமா எப்போ விதை விதைக்கணும் கதிரை எப்போ அறுக்கணும் விளைந்த கதிர்களை எப்போ அறுக்கணும் அறுவடை செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கணித்து கொள்கிறோம் தே ஆல்சோ Helped to people find directions during travel. பயணம் மேற்கொள்ளும் போது மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் திசை காட்டும் கருவியாகவும் வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் இந்த அமைப்பு மிகப்பெரிய உதவியாக உள்ளது Rhythms of day and night. இரவு மற்றும் பகலில் கேட்கக்கூடிய ஒளிகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் Day and night follow each other in a rhythmic way. இரவும் பகலும் ஒரு இனிமையான ஓசையுடைய கலந்து செல்கின்றது Most animals and plants are active during the day and sleep at night. அதிகமான விலங்குகளும் தாவரங்களும் பகல் பொழுதில் விழித்திருக்கின்றன இரவு நேரங்களில் உறங்குகின்றன Some plants close their leaves by evening. சில செடிகளில் உள்ள இலைகளானது ஈவினிங் மாலை நேரத்தில் மூடிக்கொள்கின்றன எக்ஸாம்பிள் ரெயின் ட்ரீ தூங்கு மூஞ்சு மரம் அது என்ன பண்ணுன்னா ஈவினிங் மாலை நேரம் ஆன உடனே தன்னுடைய இலைகளை மூடிக்கொள்ளும் ஹவ் எவர் சம் அனிமல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் அட் நைட் சில விலங்குகள் இரவு நேரங்களில் விழித்திருக்கும் த பேட் வவ்வால் அவுல் ஆந்தை வைல்டு பிக் கேட் காட்டுப்பூனை மவுஸ் எலி உல்ஃப் குள்ளநரி காக்ரோச் கருப்பான் பூச்சி அண்ட் ஃபயர் ஃப்ளை மின்மினி பூச்சி ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தட் ஆர் ஆக்டிவ் அட் நைட் இது எல்லாமே இரவு நேரங்களில் தான் கண் விழித்து வேட்டையாடும் திறன் படைத்தவை They are active at night too. எதற்காக அதெல்லாம் முழிச்சிட்டு இருக்கு இரவு நேரங்களில் கேட்ச் அதர் அனிமல்ஸ் வாண்டரிங் அட் நைட் ஃபார் தேர் ஃபுட் தங்களுடைய உணவை தேடி வேட்டையாடுவதற்காக விழித்திருக்கின்றன Avoid animals that eat them during the day. அதாவது பகல் பொழுதில் அந்த விலங்குகளை மற்ற விலங்குகள் வேட்டையாடாமல் இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் அவைகள் வெளியே போகாமல் இருக்கின்றன Avoid the heat of the day. பகல் பொழுதின் சூட்டை தவிர்ப்பதற்காகவும் அவைகள் என்ன பண்ணுகின்றன இரவு நேரங்களில் மட்டுமே விழித்திருக்கின்றன தே ஹாவ் பிக் ஐஸ் 
உதாரணமா அவுல் கேட் பூனைக்கும் ஆந்தைக்கும் மிகப்பெரிய கண்கள் இருக்கும் எ ஷார்ப் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் மவுஸ் டாக் மவுசுக்கும் டாகுக்கும் ஒரு நுகர்வு திறன் அதிகமாக இருக்கும் குட் ஹியரிங் அதாவது கேட்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கும் எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஓவால் இது எல்லாமே அதுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு பண்புகள் பேட்ஸ் யூஸ் சவுண்ட் வேவ்ஸ் டு ஃப்ளை அண்ட் ஹண்ட் வவ்வால் என்ன பண்ணா ஒரு ஒளியை எழுப்பி இறை எந்த அளவுக்கு தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி வேட்டையாடக்கூடிய திறனாக இருக்கிறது அவுல்ஸ் ஆந்தை கேன் சி வாட் இஸ் பிஹைண்ட் தெம் பை ரொட்டேட்டிங் தேர் ஹர்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லி ஆந்தையானது தன்னுடைய தலையை முழுவதுமாக பின்புறம் திருப்பி அதற்கு பின்னாடி என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற அளவுக்கு திறமையான ஒரு பறவை மோஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம் இன் த மார்னிங் அதிகப்படியான மலர்கள் பூக்கள் காலை நேரங்களில் மலர்கின்றன ஹவு எவர் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம் அட் நைட் சில மலர்கள் இரவு நேரங்களில் மலர்கின்றன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஜாஸ்மீன் மல்லிகை வாட்டர் லில்லிஸ் நீரல்லி டியூபரோஸ் கேக்டஸ் ஃப்ளார் டேட்டுரா ஃப்ளார் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா இரவு நேரங்களில் மட்டுமே மலரக்கூடிய மலர்கள் மெனி ஆஃப் தெம் ஹாவ் எ லவ்லி ஃப்ராக்ரன்ஸ் இரவு நேரங்களில் மலரக்கூடிய பூக்கள்கள்லாம் மிக இனிமையான ஒரு வாசம் இருக்கும் மெனி ஆர் ஒயிட் இன் கலர் கண்டிப்பாக அதிக அளவில் வெள்ளை நிற பூக்களாகவே இருக்கும் தோ சம் ஹாவ் அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் சில பூக்கள் கண்ணை கவரக்கூடிய அளவிற்கு மிக ஒரு ரம்யமான வண்ணங்கள் இருக்கக்கூடும் இரவு நேரங்களில் மலர்ற பூக்கள் எல்லாமே அதிக அளவில் வெள்ளை நேரமாக தான் இருக்கும் மிகவும் வாசனை உடைய பூக்களாகவே இருக்கும் டு யூ நோ த பெத்லஹேம் லில்லி நிஷகாந்தி ஈஸ் கால்டு த குயின் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் தட் ப்ளூம் அட் நைட் இரவு நேரங்களில் மலரக்கூடிய மலர்களின் ராணி என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு பூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெத்லஹேம் லில்லி நிச காந்தி டைரக்ஷன்ஸ் திசைகள் அப்சர்வ் அண்ட் டிஸ்கஸ் கொடுத்துருக்க பிக்சரை பாருங்க அதில் உள்ள டைரக்ஷன் பற்றி போட்டிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் பேக் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் டெல்லர்ஸ் வேர் திங்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஏ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் டெல்லர்ஸ் வேர் பிளேசஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் த சன் திசைகள் நான்காக பிரிக்கிறோம் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு இது அத்தனையுமே நம்ம சூரியன் உதிக்கக்கூடிய திசைகளை பொறுத்தே நாம் திசைகளை பிரிக்கின்றோம் தே ஆர் கால்டு டைரக்ஷன்ஸ் சூரியன் உதிக்கும் திசையின் அடிப்படையில் நாம் நான்கு திசைகளை பிரிக்கின்றோம் டைரக்ஷன்ஸ் ஹெல்ப்பர்ஸ் ரீச் எ பிளேஸ் வித்தவுட் கெட்டிங் லாஸ்ட் திசைகளை வைத்தே நாம் ஒரு இடத்தை சரியான முறையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அடைய முடிகின்றது த சன் அப்பியர்ஸ் டு ரைஸ் இன் தி ஈஸ்ட் சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு அண்ட் செட் இன் த வெஸ்ட் சூரியன் மறையும் திசை மேற்கு நவ் ஸ்டாண்ட் ஃபேசிங் த சன் இன் த மார்னிங் அதாவது காலையில் சூரியன் உதிக்கும் திசையான கிழக்கு பக்கம் நின்றுக்கிட்டு பிஹைண்ட் யூ ஈஸ் வெஸ்ட் நின்றுட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பகுதி தான் வெஸ்ட் மேற்கு டு யுவர் ரைட் இஸ் சவுத் உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் பகுதி அதாவது வலது பக்கம் இருக்கும் திசை சவுத் தெற்கு திசை டு யுவர் லெஃப்ட் இஸ் நார்த் அதாவது உங்களுடைய இடது பக்கம் இருக்கும் பகுதியானது வடக்கு திசை 